小儿子，你打听人家印的不一样吗？真有气质。刚知道你们，<笑>这脑子可有毛病啊！啊，这原来晚上不睡觉，现在白天也不睡了。你<笑>瞧这舞跳的死沉沉的，一点鲜活劲儿都没有。你懂什么呀？人家这叫交际舞，上流社会都跳这个。哦、上流社会。哎。啊，这新中国现在哪有什么上流社会？大家伙儿都一样哈。对呀、啊，我们跳广场舞。你看呢？这你这车开的挺利索啊！嗯，你这个十几年不锻炼的人，怎么我一坐上轮椅你就练上了？我说啊，你干脆考个驾照，上四环得了。重新气我是吧？我不是重新气你，这不嘛，跟闺女约法三章，嗯，他捋顺他的生活。我捋顺自己搁这身体，嗯，我酒都接了，就是嘛。谁信呢？太阳从西边出来了，你管他太阳从哪边出来，照不照地球就完了。哈，这人呢，不能自暴自弃，你知道吗？嗯嗯嗯，说深了你也不懂。哎呦，我比你明白多了。我老刘啊，你看我哈，女婿没了，痛苦吧？哎，闺女、老公没了，更痛苦吧？嗯，但是日子不还得过吗？啊？谁的日子不也得过吗？你跟我就不一样了，你呀、啊，没有姑娘，更谈不上女婿了。你看，你连儿子都没有，所以呢，你就没有我这痛苦。但是，也这生活也没啥大意思的。哎，梁先生，我是刘兰芝，还是借用当美兰的手机。上次的信息，不知您有没有收到？顺念，盼夫。清凉油给你擦点，来！哎，别拿出来，别拿出来，这边一闻就恶心，不行不行。嗯，你说你喝那么多酒干嘛？徐天，你怎么不说话呀、啊？你们说，我听着。切，平时话不是挺多的吗？现在不是平时。那你要是不愿意的话，一会儿到了休息站，你换辆车去太原吗？为什么呀？还
还有几个小时就到了。恶心要吐！你忍着啊，这车还这么多人要坐。我我好像有点拉肚子，哎呦！啊，这姐怎么着？哎呀，肚子疼。哎呦，哎，司机师傅，那那服务区还有多久能到？五分钟。哟，那您快点儿，服务区停一下啊。对，快点啊。别发愁，伤身体。最后一哆嗦了。我在北京闲着也是闲着，你一个人出差，我也不放心。就算伺候你一趟，有枣没枣的，打一竿子试试呗。你要是觉得可以原谅我，咱俩就一块回美国。你要是还觉得记仇解不开，就当我不存在。我要是自己回美国，也得过上几十年。就当在中国给你捋趟油，回去多些回忆。干嘛？这么看着我干嘛？我已经洗心革面了。你这何苦呢？我也这么问自己。作呗，我去买药。等了不说我。小朵喝多了，丽姐又拉，我得好好表现表现，要不然这一趟不好过。酒彻底醒了。一部分醒了，一部分有点醒不过来。你怎么跟小白约了？昨儿还打派出所去了。就是这事儿懵啊！小白姐说是我昨天晚上给她打电话约的她。北京暗无天日的，要出去躲躲，这回白躲了。啊？暗无天日啊？你自个儿说的，真不记得假不记得？我说的。还说别的了？我说什么了？你别说了，我骂人了吧？哎呀，就从昨天晚上，我妈到隔壁唱 KTV， 到今天早上起床，中间全断了，真断片了。真不是故意约的。我吃撑了。贾朵，咱俩是哥们啊。我的事儿一件都别掺和，别再给自个儿掺和乱。我有什么好乱的呀？我一点都不乱，我清醒着呢。刚说自个儿断片了呢。昨天断的，今天是清醒的。咱俩就是好哥们儿，多明白事儿。明白就好。少管我，烦。行行，不说了。作为好哥们儿，我还就劝你跟小白姐复合。实话告诉你吧，就是我约的她，就是我想给你俩创造复合的机会。小慧姐，那你就别想了，我是慧姐闺蜜，人家喜欢的是边志军，你这一天到晚的没完没了，人家烦着呢。梁红说的，他们说，我总结的。别说，我还
真有符合这想法。北京这日子暗无天日，这趟回来整个都暗无天日。你说你，这脾气这么好，个性这么好的妹妹，许先生怎么就舍得跟你离婚了呀？啊，是我有别人了。男人，美国男人，现在特后悔，发现自己特爱自己的老公。跟我一模一样。当我发现自己特爱自己老公的时候，晚了，千万别像我，现在挽救还来得及。嗯，我这回回来就是想挽救的。丽姐帮你，像你这么好的女人，这徐先生把你丢掉的话，他会后悔死的。丽姐，你太善解人意了、哦。<笑>善解人意，姐还真不谦虚。你说前夫结婚了，哪有钱去去参加婚礼的？是哈、啊，真的少有啊。哎呀，我也知道我前夫的心思，他呀就想让我把小朵给带回去。你太聪明了，你的心思呀，丽姐也知道。这一趟呀，姐保证。一定要撮合你和徐先生八九不离十，别的本事没有，这点本事姐还是很自信的。行，那我就先谢谢丽姐喽。那我就收下喽。<笑>哎呀，痛快了，出发。我坐前面吧。行，来。您的票，您在旁边稍等一下。您坐一下。你好，你要什么？我一会儿开庭，祝我好运。因为美事了。好嘞，美事十八，您看怎么最后。在哪儿开庭？您点那个付款就行。朝阳法院。哎，你好，呃，我是梁一季，呃，梁小慧的父亲。那、哦，国父。那个，我想啊，下午咱俩见个面聊聊。下午不太方便。怎么有事啊？正好庭审。那这你你怎么犯事了？<笑>经济纠纷，没犯事儿。嗯，那我过去一趟吧。别定约了，哎、呃，这庭审呐，是了解一个人最好的地方啊。有些事儿呢，法官就替我问了。行吧，你在哪儿呢？哪个法院？朝阳。哎，你看，得好，回头有合适的我通知您，好，给您电话，好吧？哎，等您消息了啊。对，好，再见。那个，你们俩先聊着，好吧？小伙子，你先填个表啊！哎，我这就过来。我。睡这儿了你，魏大姨，把这给我声关了，这吵死了都。嗯，哟，自个儿停了。哎，豆豆呢？傻啦？问你豆豆呢？不知道啊。不知道，你怎么在这儿呢？不知道。啊？哦，那个我，我我中午过来的时候，您正好在对门
，介绍对象呢。啊，然后你就自个儿进来就躺这儿就睡了。我这上午两台手术，下午四点还一台，所以我抓紧时间我眯一会儿。你可真行，你自个儿就进屋躺着就睡，把声开这么大，你疯了吧你、啊？出来。啊。出来。哦。什么呀你？问我呀！我刚才拍你死活拍不行，怎么睡觉那么死啊？看你敲门把我吓得躲躲起来了。不是有这必要吗？没有必要，但已经躲了，说不清了。小华，哎哎，干嘛呢？我我穿外套呢。我来了人。本来没什么事儿的，我说不清楚了。坐呢。你们俩什么时候结？越快越好。嘴上说的好，实际行动呢？实际一直在行动啊。小黄，我告诉你啊，你可别让我觉得我看错人了。我觉着你最近可有点变。是吗？大变。嗯、阿姨，您批评。当初豆豆不跟你好的时候，你追的全医院上下都知道。现在人豆豆跟你好了，你倒不急了，啊，天天腻一块儿，腻的什么时候腻味够了，是不是就拉倒？是不是这意思？我都冤死了，真的，我我我恨不得下午就跟他结婚。可问题是，他不同意啊。我不相信。您看，美拉姨，我我该做的我都做了，真的。这花我也送了，情书我也写了，约会，吃西餐。包括他喜欢玩游戏机，我买一个，对不对？玩的时候都挺好的。问题是，一提结婚就翻脸。你这话不能反过来说。反不过来，那游戏机在屋里，这是事实吧？不是你一大男子汉，连这事儿都搞不定。真搞不定，我以我主任医师的资格发誓，我搞不定。你白活了你。您看，这样吧，您直接问他，他就在屋里呢。啊？啊，你黑锅不能让我一个人背啊，就在屋里呢。这这，哎，徐豆豆，把门给我打开。那个梅拉阿姨啊，我这这是啊，你你手术我上班去啊。豆豆，听见没有啊？给我开门。这孩子，你说，哎。什么哀呀！你这跟踩了电门似的，浑身乱哆嗦，在这儿。那我们马上通关了。出来，听见没有啊？叫你出来。听见，马上，马上，给我坐这儿。哎呀妈，我困呐，我都好困，下了夜班回来都没补觉呢。没两句儿，说清楚了就让你睡去。得了吧，没两句两句，说到吃晚饭了。我那边还有两对相亲的呢，我没你空。嗯，你跟我说实话，你什么时候跟小黄结婚呢、啊？我的妈呀，这么大的事儿，一句两句话能说明白啊？你甭给我打岔，你快嫁不出去了你。不可能。以前，哎，小黄追不上，有别人追。现在你跟他这关系坐实了，你再想换主没那么容易。谁跟他坐实了？人家都睡你床上了，他午休呢。哎呀，行行，我不跟你绕着弯子，啊，徐豆豆，恐婚也得有个度。你过了小黄这村，你可没下家了。妈，关键是小黄过不了我这村啊，所以你放心，我心里有数。有什么数啊？我告诉你就你这么下去，出不了半年，人小黄就得跟别人结婚，你信不信？不信，你不信？你看看你哥，小白现在想拉他都拉不住。哎，又梁小慧又贾小朵，吃香成什么样了？你哥
，小黄这条件总比你哥强吧？主任医师要相貌有相貌，要本事有本事啊！你可是年龄越来越大了，将来谁要啊？啊！回头人家小黄跟别人结婚，你还得参加婚礼去吧？哎，你跟他成一辈子的朋友，这个我倒是信。问题是中间得加个女的呀，这你得叫嫂子吧？这个。啊，这怎么说的这么残酷啊？生活就是这么残酷，想想吧你。被告边志军先生，你确定不需要律师的帮助吗？确定。你确定将要在本庭陈述的所有内容都诚实可信吗？确定。好，现在是自我辩论时间。如果法庭对你的辩解采纳，将择日审判；如果驳回辩解，将当日宣判结果。明白。现在，请被告对有关案件的内容自我辩护。我叫边志军，二零零五年开始涉足生意，与朋友合伙成立公司。本着对朋友守信不欺，向国家诚实交税，对家人尽责尽力的原则做事做人。前八年生意不错，后三年。一路败到现在，败到与朋友对簿公堂，我认了。被告有自我辩护的权利，现在是你的时间，你准备放弃吗？败了就要认，是我做事不稳，认识不细。我相信，中国市场我这样的人是少数，市场会好起来，就像我相信自己也会好起来。我跟吴总往来合作有六笔相互债务，由于我可笑幼稚的信任，其中三笔对我是有利的，没有合同手续；另三笔对他是有利的，他做了详尽的合同。这三笔就是今天法庭将要裁决的标的。在此，我承认，吴总是远远比我要合格的商人，商人就应该趋利避害。我以前不会，以后恐怕也不太会，但并不妨碍我一生都佩服吴总这种成熟无情的人。说事实，法庭看的是证据，别扯这些没用的啊！原告不要插话。但是如果中国的……您好，嗯，你好。呃，我想请问一下，有一个叫边志军的，今天在这开庭，那个，您知道是哪个厅吗？你看一下啊，审理结束了，结束了。哦，谢谢。小慧电话，开车别接电话，犯法。去哪儿？你靠边找，随便找个地方停一下就行了。我就几句话，你先给小慧回话吧。好。二十。啥？停车费
啊，停一下就二十，不值钱，送人去叫谁呀、啊？算了，伯父，怎么说话呢？什么怎么说话呢？谢谢，伯父，算了算了算了。你这人呢，毛病大了，一身臭毛病，我告诉你。喜欢我闺女吗？啊，痛快点。喜欢，哪种喜欢？您分几种？当朋友喜欢，当媳妇儿喜欢两种。伯父，我刚离婚，有前妻，还有个儿子，财产没了。身体不是没毛病吗？您刚才说我一身毛病，我现在问你，<笑>身体健康，心理更健康。那个官司打下来，不欠别人钱吧？别人欠我钱，不打算还。官司赢了呢，能还点。要输了，我穷光蛋。当朋友喜欢，当媳妇儿喜欢，说吧。伯父，你看你这个人这么磨叽呢，难怪你这个生意干得不明白。我告诉你，跟小慧呢，现在是朋友。当媳妇儿，说实话，没人能想过，得两厢情愿。我现在条件很糟糕，小慧心理条件好像更糟糕。那你的意思就是说？你们是朋友关系，啊，就没打算往下发展呗，是不是？你看看，你拿小慧当朋友，这小慧电话没命似的催你。伯父，打住，叫老梁。老梁，你有问题。我。哪有逼着外人问喜不喜欢女儿的呀？喜不喜欢能怎么样啊？您回去就能跟小慧定，对她不公平。再怎么说，她也是个有独立思考能力的人，而且感情这个事儿那么复杂，是吧？长辈介入太多会适得其反。为什么要知道？价值观不一样，就算你们价值观一样，沟通也顺畅，那你们也是完全两个独立的个体。更重要的，您是男的，小慧是女。我是怕小慧吃亏，你知道吧？吃亏难免的，我刚吃了大亏。男人吃亏是好事儿。您觉得小慧跟我来往会吃亏？小子，我可以告诉你，咱们爷俩对脾气。您今天约我出来就是要审核，对吗？法院已经替我审了。我会保护小慧，现在用朋友的身份保护，以后用什么身份保护，那就顺其自然，看我的福分。小慧，问我在哪？是这样啊，我呀、啊、听你的，不介入。今天呢，就当我没找过你，啊，咱们今后顺其自然，啊，回去，我送你。嗯哎你接小慧去，我对你们俩以后啊不重要。到太原了吗？堵死了，还没。累不累？是问我还是问徐天啊？请假也不跟我说一声。小花。哎呀，我以为你不会来呢。怎么样啊？有结果了吗？经我口吐莲花一通说，延迟裁决。好事儿啊！好什么呀？延迟而已。
这种经济纠纷如果判我赢了，法院就有问题了。为什么？有利证据都在对方那边，我哑巴吃黄连，只有认。没事儿，将来最后结果肯定判你赢。<笑>靠你了。我也就剩这个了，其他的什么都帮不上你。以前我身边没缺过人，但哪天也没有今天重要。最重要的一天，只有你在法院门口等着我。精神支持比什么支持都重要。其实将来要是真败了，也没什么大不了的。人生的路还那么长，东山再起呗。哎呀，千万别这么说，有压力。东山再起不容易。三十年河东，三十年河西。以后啊，我就想踏踏实实过个日子，弄个小房子，做个小买卖，就挺好。还得再娶老婆。<笑>暂时还真不敢想，没人愿意跟我。徐天去太原了，跟小朵一起。这就对了。周末我想去看看小光，我能陪你吗？小白和我们一起去太原，热闹得很。我爸非要我请你去家里坐坐，吃个便饭，说是要感谢你。感谢我？还是那事儿，送他去医院。李姐，辛苦了。这假白城还没把你开除了呀？贾总忙，可能把我给忘了。<笑>什么情况？你估计这酒店他们家的吧？哎呦，够嚣张的呀！咱小左平时也没显山露水。快点儿。李姐，您还住老房间，女儿呢就住你隔壁。客人呢？客人我安排好。朱小姐，这是您的房卡，徐先生您的，哎，谢谢。小白，跟我来。徐先生，好。你的房间里有一个通道，通往徐先生的房间。嗯，谢谢。我这都是你们家产业。我爸，哪儿哪儿都是他的，要不然怎么叫假扮成呢？那回房间赶紧睡一觉。喝一宿大酒，又坐一路车呢。你上去吧，我在这儿坐会儿。你在这儿坐着干嘛？我想想心事儿。你有什么心事儿？我使劲想想，肯定能想出来。龙哥。啊。贾半成呢？说跟客人谈事呢，说晚点过来。坐在这儿等什么呀？回房间等。你上去吧，啊，我就坐在这儿等。你说也是哈，那平时忙就忙了呗。你女儿来了还忙，去给她打电话，就说我在这儿陪女儿一块儿等。你是北京。三河房产的许天吧，是吧？那就对了。你处理那房产是贾总的，银泽大厦一层，合同上这一层，实际两层都不止。啊你说的贾总和丽姐说的这贾满城是一个人吗？是，真巧吗？讨论接汤业务还是贾总？也不巧，贾总的固定资产多呀、啊
，陈小姐，嗯，您这屋。哦，谢谢。这边，抓紧时间，我在门口等你。哦，很快。对了，怎么称呼你？都叫我龙哥，这家酒店的总裁，贾总的兄弟。我妈安排徐天和小白姐住隔壁，房间门是通的。卞子君今天开庭，法院延迟裁决，但估计结果不会好。你一点儿都不关心徐天了吗？不要再说他。我好了，你不用去吧，贾总要跟徐先生谈事情。我是徐先生的妻子。哦，二位跟我走吧。干嘛不回家住、啊？太原这个家呢，当初判给你爸了，家里还有个小的，我怎么回去住？也不知道年纪有多小，我还真想看看。你爱过贾半城吗